，海贼无间道。早期有个克洛船长，卧底在可雅小姐家做管家，被路飞打败后，本以为这是卧底时代的结束，没想到是卧底时代的开始。之后，千奇百怪的奥斯卡级别的影帝层出不穷，甚至像世界政府的 CP9 这种，干脆直接就组团来卧底。为了搞到冥王的设计图纸，在冰山社长的周围扮成大大的良民，潜伏了好几年。知道真相的冰山瞬间人就傻了，千言万语在心中汇聚成一句话：原来小丑竟是我自己。此后，一个组织或者团队里，看吧，卧底已经不是什么新鲜事了。西屋海里的熊本是革命军老大龙的人，保护过草帽团和桑尼号。三大将里面的蒙奇蒂，还有唐吉诃德家族。德雷斯罗萨的小名可是玩卧底游戏的高手，把莫奈安插在凯撒身边当秘书，只是常规操作。小名的干部维尔哥早早就到了海军里当卧底。维尔哥用了十几年的时间，做到了海军中将和 G 五支部基地长，深得海军信任。小明心想，黑白两道通吃，卧底真是这个世界上最美妙的东西。巧了。此时，在海军本部放羊的战国也是这么想的，因为小时候被战国收养的克拉松，藏着海军的身份，回到哥哥小明身边做了卧底。小明一开始并没有察觉到克拉松和海军有什么联系，活生生上演了一出双方互派卧底、互相不知情的无间道。到了现在的和之国，表面上有超新星联手干四皇，暗地里那就是卧底们的你方唱罢我登场的表演时刻。首先，凯多手下凌空六子的德雷克是海军的人，而且还是特殊机密小队队长。凯多手下的阿普曾经卧底到过基德的讨伐红发的联盟里，那会儿大家一拍即合，达成共识，然后结果都知道了，基德等人直接撞进了凯多宽阔厚实、热情似火的温暖怀抱里。而传四郎、狂死狼、丑三小子三个身份都是传四郎一个人。传四郎一开始化名狂死狼，潜伏在大蛇身边，他实则是赤鞘九侠之一。光月日和化名小紫，也是潜伏在大蛇身边，寻找报仇机会。那一晚，因为护子和日和惹怒了大蛇，为了不搅黄卧底大计，也为了保护日和，传四郎和日和俩卧底在大蛇眼前上演了一出瞒天过海、金蝉脱壳的好戏。而九侠里的看十郎，反而是大蛇的人，以至于警卫门等人的行踪屡次莫名其妙的泄露。所以现在凯多的地盘上。在一些人还没有显山露水的情况下，就已经各方卧底群卧荟萃了，简直就是卧底集中营。《海贼王》里奇奇怪怪的恶魔果实，塞尼奥尔的水水果实，这个翻译乍一听好像又是一个卡 bug 的能力，好在并不是能将水怎么怎么样，而是能将地面和墙壁变得像水一样。能力者能在地表和墙壁上自由游泳和穿行，所以也有叫他游泳果实或者游泳果实的。尾田呢就爱打这种擦边球。曾经游泳果实和什么鱼鱼果实，很早之前就是各大论坛里的一个梗。不能下水的游泳冠军和不会游泳的鱼，这两个哪个先被提出来的，无法追根溯源。尾田没灵感了，就来中国各大论坛来找灵感，倒是很有可能。他的突袭能力曾经也把弗兰奇给摔懵逼过，这个能力也可以用来吓人。如果一个猛男半夜独自回家，周围一片黑暗死寂。突然，一只手从地下伸出来，抓住了他的脚踝。此刻，世界上也许会多一个在深夜里暴风哭泣的猛男。这个果实本身虽然没有什么攻击力，不过绝大多数果实没有明显的强弱，就看能力者怎么巧妙的使用它。比如卡普吃了水水果实，顶上战争那会儿，赤犬的头可不就被打飞了吗？还有布鲁克的黄泉果实，这个果实在两年前没有展露太多的能力，顶多是知道了这个能让他的灵魂继续活着。两年后。布鲁克不仅开发出了灵魂出窍，把能力附着在剑上和乐器上的能力，最主要的是在打四皇大妈的时候，灵魂之王的气势那是一点都没输，还顺带把大妈给睡了。黄泉果实对大妈的魂魂果实造出来的霍米兹有抑制作用，就是大妈用灵魂做出来的那种中低级霍米兹，布鲁克弹一下吉他就能秒一大片，也是第一个能真正伤到普罗米修斯的。普罗米修斯、宙斯、拿破仑是大妈用自己的灵魂做的三大限定版霍米兹，只能说他们的灵魂等级实在太高。但布鲁克的果实能力，如果能变得更强大或者觉醒，可能就不只是随随便便睡四皇这么简单了。而且大妈也没办法抽取布鲁克的寿命，因为布鲁克本来就是个死人啊。说到这里，布鲁克就算掉进海里，没人捞他，也依旧不会死，无非是无法动弹，继续等待救援，除非是骨头全部粉碎，灵魂才会死掉。但是大妈非常非常喜欢这个骨头玩偶，想必再次碰面也会想起那春风沉醉的夜晚，既有背景又能惹事的草帽大船团。德雷斯罗萨之后，草帽团终于有了一只麾下大船团，当然这完全在路飞意料之外。但是不是一家人不进一家门，跟他们的老大一样，大船团来头不小，惹事也是一把好手。如今他们有的人已经开始捅娄子了。一号船迅梅海贼团，首先从身份上来说，卷心菜和山治的背景差不多，都是一国王子，而且当王子期间都经历过苦难。只不过有一点不一样
卡文迪许因为太受欢迎而被流放时，当时身边仅仅有74名手下和5亿贝利生活费。他评价自己的人生跌入了谷底。目前卡文迪许在搞些什么还不清楚，但一点都不怀疑他搞事的能力。毕竟在流放隆美尔王国的时候，就因为第二人格血洗此地，喜提隆美尔的莲佑这么酷的称号，被迫当了海贼，以 2.8 亿的悬赏成为当年轰动一时的超新星。二号船巴托俱乐部。巴托在草帽一伙面前看起来是个逗逼，但巴托出海前是混黑道的，在家乡东海可是一百五十个镇子的老大，在对付路飞的敌人的时候，动不动就要嘎舌头，就可见巴托不是好惹的。在偶像光环下，作为一百五十个镇子的大哥的巴托，居然兢兢业业干起了销售。不得不说，巴托的 KPI 绝对是销冠级别，在红发的地盘上烧了红发的海贼旗，接受了当地的投降，挂上草帽团的标志，然后强行让一个镇子的人都购买路飞前辈的徽章。当时巴托和红发都很久没有在主线出现过的时候。有传言说红发带人去揍巴托了，不过现在看来红发倒是知道这个事儿，但暂时并不打算找巴托算账。三号船八宝水军，老蔡的背景也足够显赫。八宝水军之前还有一到七宝水军，所以老蔡家相当于诸侯级别，而且家族还有兵之大陆下的大金库。在德岛之后，老蔡因为有了卑鄙废物，回国就把跟二宝水军的联姻给取消了。虽然被二宝水军栋梁给暴打了一顿，但老蔡和卑鄙废物的婚约还是照常举行。继承了家族栋梁和奥义的老蔡。冰之大陆近在眼前，出任 CEO， 迎娶白富美，走上了人生巅峰。当然 ，Baby Five 是负债的负。而老蔡之后干的最牛逼的事情，还是在世界会议上用无上大脚后跟和小人族的雷欧爆 K 了天龙人的头。上一个这么酣畅淋漓的还是路飞，被路飞打的那个天龙人也是他。果然，小弟们随大哥，不愧是草帽大船团的人。四号船三 X 格斗联合，破坏炮艾迪欧是个长手族，搭档布鲁基利是个长腿族，还有帮过路飞的两个逗逼赏金猎人小弟，目前就这四个人。他们在德岛之后的冒险比较搞笑。他们起初都不是海贼，出海的船还是奥隆布斯给的。然后半道遇到了一伙长手族和一伙长腿族互殴，他们四个也管不了那么多了，上去就干，把两边的人都给打了。原来这是长手族和长腿族持续了千年的争斗。但是艾迪欧、布鲁基利这哥俩不仅和平相处，甚至还是搭档。艾迪欧他们下手太重，把船都给打坏了。赏金猎人小弟提议用没坏的零件再拼一艘船。就这样，那些打架的长手族和长腿族被迫营业。而且都是两两分组混搭干活，一帮人气呼呼的合作。两个族群的老大还在后面吵，本来以为艾迪欧收了这帮小弟就完了，结果他嫌太麻烦了就不管了，修完船干脆就走了，留这帮人在孤岛自生自灭。艾迪欧他们也正式出道，仔细看船上还有一大堆财宝，他们四个可以的，把人打了一顿，让他们修船干活，临走时把人扔岛上，自己卷钱跑了，是当海贼的料。五号船东塔塔海贼团，小人族不仅是在对付民歌的时候发挥了作用，还帮助德岛重建。深受居民和国王的喜爱，所以德岛人送给了他们非常有意义的一艘船。小人族在世界会议期间还担任了利库王的贴身侍卫。在老蔡打天龙人的时候，小人族船长雷欧也参与了。当然，小弟惹事大哥买单。路飞今后怕是闲不下来了。六号船新巨兵海贼团由海尔丁为首的五名巨人族战士组成，原本是巴基雇佣兵公司的招牌，结果因为神之信仰，海尔丁直接在巴基那里辞职，倒戈草帽团了。海尔丁背后是艾尔巴夫，是海贼世界最强的国家。也是大妈心心念念的种族，拥有巨人族的帮助，那势力上必然增强一大截。恰好这一路上，草帽团，准确的说是乌索普跟巨人族混得很不错。七号船约塔玛利亚大船团，草帽大船团一共五千六百四十人，奥隆布斯的舰队就占了四千三百人。毕竟奥隆布斯是专业提督出身，他是一个叫斯坦丁王国的冒险家。在草帽大船团成立后，奥隆布斯就向自己的国王递交了辞呈，国王怒不可遏。话说，虽然奥隆布斯是一个能助飞索隆的猛男。但他的卧室居然打扫得如此精致。没错，奥隆布斯是个有洁癖、非常细致、以分钟的精度来执行计划的船长。船员卫生不合格，就会被严厉教训。比如十一点准时转航当海贼起航，带着原本属于国王的四千三百人和五十六艘船溜了。奥隆布斯含泪告别，国王下令开炮狂轰。下午三点制定海贼行动计划，下午四点发动转航当海贼的第一场战斗，四点半占领城镇。结果没想到这个城镇意外贫困，奥隆布斯却倾囊相助，留下了很多物资就走了。下午五点，在小镇人民的欢送下，作为海贼的一天结束。不得不说，这确实也是草帽团经常能干出来的事儿。草帽大船团，这又是招惹四皇，又是暴打天龙人。路飞真是人在家中坐，锅从天上来。不过路飞应该不会觉得自己摊上事儿了，毕竟这些事儿，大哥可早就都干过了。海贼王里那些大佬小时候的样子，海贼王里的一大特色就是很多大佬都有相当完整的人生经历和童年状态。首先，罗杰海贼团里有两个小可爱，红太狼和巴基次郎，两位也是如今大海上响当当的四皇。巴基和小时候的变化不是很大，红发外在变化比较大。当年的他还没有后来的冷峻和霸气，更多的还是孩童时期的可爱单纯。罗杰团还有两个宠物猫腹蛇和犬蓝，他俩如今虽然是左乌的两位老大，当初被玉田救了的时候，差点和小时
，看起来也是挺可怜的。后来跟隋雨田从白团偷渡到罗杰团的时候，就大了许多了。白胡子海贼团，马尔科虽然是船医，但他小时候在画海图，看起来非常好学且全能。小时候的乔兹块头就很大了，经常在街上偷东西解决生存问题，别人还拿他没办法，因为他跑得太快了。这个在后来顶上战争中也有表现。双刀流剑士比斯塔，从小开始练习剑术，练习的也是西洋刀，不过那会儿还是一刀流。以藏出生在舞蹈世家。家道中落后，只能和弟弟菊石城在大街上跳舞维持生计，忍受过许多冷眼。出生在混乱国度的白胡子，小时候已经是孩子王了，靠着体魄和实力，缴获了许多武器、财宝，甚至还有玩具。唐吉诃德家族，明哥团的人大多童年时期都挺惨的。明哥自己不用多说，这里面大多数人脸上都挂着彩，不是刚揍了别人，就是刚被别人揍了。尤其是乔拉，看着就能联想到一个从小热爱画画的孩子，逐渐被现实打败，无奈去当海贼的辛酸故事。猿王下七乌海。小时候的盛平就已经开始刻苦练习愚人空手道了。盛平也是愚人街混出来的，经常是遍体鳞伤。鹰眼也是自幼练习剑术，那时就已经拥有鹦鹉般锐利的眼神。莫利亚小时候手里拿着一个僵尸玩偶，并且开心的将其肢解。看来莫利亚这个恶趣味打小就有。女帝小时候显得有些呆呆的可爱，颜值方面也从小底子就可以。老沙是这里面打扮的最板正的，而且小时候的老沙长相很清秀，说老沙是女儿身也不是不敢相信。熊小时候手里的书还不是圣经，而是一本单词本。砍柴的路上也不忘看书。明哥小时候就已经展露放荡不羁的气质了，这一看大概就是刚刚查价回来。小时候的黑胡子看起来好像也是有什么委屈，不过他确实拥有不用睡觉的神奇体质。超新星，超新星小时候表现出来的特质几乎也就是他们今后的走向了。阿普音乐家，罗医生，基拉喜欢吃意大利面。德雷克的父亲是一名远海军，贝基的黑帮爱好，霍半仙的塔罗牌，波尼从小就能吃，基德的机械玩具，乌尔基留着和尚头。海军本部，路飞的气质无疑就继承了爷爷卡普。小时候的卡普一手拿铁管，一手扛宝箱，骑着一只老虎，他俩头上还各有一个包。战国小时候好像就有了统帅气质，从小就是爆炸头，显得非常老成。然后三大将，黄猿从小看起来就是个乐天派，但他非常好学，是个学霸。后来担任了海军科学部队统帅。赤犬戴着正义的帽子，拿着刀，似乎刚经历过战斗。小时候应该就对海贼苦大仇深了。青雉也非常落魄，小小年纪就背起了行囊，拿着酒到处流浪了。莫利亚海贼团，霍古巴克也是从小就展现了医学上的天赋。阿布萨罗姆小时候非常瘦弱，想要变成像狮子一样强壮，结果后来他就变成了强壮的缝合怪。辛朵丽生前是一个舞台明星，看来她很小的时候就在舞台上表演了。佩罗娜小时候也是非常可爱，那会儿的库马西还是只真正的活的宠物。草帽大船团，这里面最搞笑的就是巴托洛米奥，他小时候好傻，不过巴托手里拿着一个中奖的签儿，原来他从小的运气就爆棚。然后就是熟悉的草帽海贼团，在一张大彩页上有过草帽团成员和自己小时候的对比，很特别。里面的他们自然也是非常可爱。不过小时候最可爱的感觉是罗宾，安静、机灵、懂事还有点呆呆的。所以《海贼王》里对很多人的童年进行补充，堪比强迫症一样的存在。但看习惯了他们长大的模样，这种小补充也挺有意思的。《海贼王》里那些无处不在的元素，说到哪里都有它，那必然少不了《海贼王》里谜一样的存在——熊猫人。熊猫人在里面经常混迹于海贼、海军、路人，甚至小商小贩中，不管刀山火海都有他的身影。某种层面，熊猫人比《海贼王》还牛逼，因为上到万米空岛有他，下到海洋万米也有他。铜墙铁壁的推进城里有他，与世隔绝的和之国也有他。他还参加过顶上战争，欺负过小时候的多弗朗明哥。而且熊猫人还有悬赏令，虽然只有三百三十三万三千三百三十三倍利，但总感觉熊猫人在海贼王世界如入无人之境一般。在女儿岛还曾经出现过一只女熊猫人，她叫人美，是熊猫人的心上人。除了熊猫人，还有个和之国迷之木匠老头。弗兰奇进入和之国后，在他手底下干活。不过这个木匠早在第一卷其实就登场了，他看到坏的门就会忍不住上去修。据说被山贼王踢坏的门就是他修好的。随后出现在罗格镇的街道上，还和山治搭话。然后他又出现在千年龙篇送行的人群中，在慈孤岛也有他。当时正在修被朵莉尔姨娘锤坏的门。很久很久之后，老大爷终于混到和之国了。这也是个牛逼的神人。相扑熊猫和犯人牌这两个海贼王里的潮牌。犯人牌的创始人帕帕古，他的衣服 logo 有两种，一个是带疤痕的星星，一个是人鱼剪影。这个品牌在渔人岛自然是家喻户晓。人鱼凯米、章鱼小巴，还有渔人岛很多居民，很多人穿。还有白胡子海贼团的一个渔人队长也在穿，其影响力也是名扬四海。其实草帽团早就和犯人牌结缘，路飞的泳圈、索隆的 T 恤。到了渔人岛开局没多久，草帽团就把帕帕谷的店给收刮干净了。此后草帽团自然是更多的穿上了犯人牌衣服，也不止一次在大扉页里集体穿上这个牌子的时装。另外，司法岛之后，卡利法在小镇里购物买的新衣服也是。然后是东海走出来的相扑熊猫牌，同样是名扬四海的高端时装。相扑熊猫比犯人牌出现的更早。很早的扉页里，娜美的吊带、薇薇公主的包包都是这个品牌。索隆慈孤岛时期的长款冬装
，而且相扑熊猫的实体店还开进了德索罗的黄金城里，一整个富丽堂皇。在云人岛帕塔谷的一番话，犯人牌和相扑熊猫似乎还存在相当激烈的竞争关系。在云人岛，那自然是帕塔谷的主场。奇奇怪怪的生物，在任何地方几乎都可以看到这些物种，它们像是被裁缝拼接过一样。比如在陆地上可以看到哥哥狐、公鸡一样的狐狸，还有狮子、猪、兔子、蛇等这样的。在海里还有海王类，它们可以长得像牛像马，可以说是长得非常随机了。报纸，报纸作为海贼世界里为数不多获取信息的渠道，除了空岛和和之国这样的地方，几乎每个角落都可以在送报海鸥那里买到一份报纸，甚至在推进城里的民歌都可以拥有看报纸的权利。在上面可以看到朋友、亲人，甚至一些掉线很久的人的一些消息，甚至扉页故事也会刊登在上面。但是因为世界变化太快，报纸上的内容也是一天比一天离谱。要不是亲眼所见，一定会觉得这些都是假新闻。就比如民歌，然后是悬赏令。那有报纸的地方，悬赏令更新后也会随报纸传播向世界各地，亲朋好友也会更直观的看到他们阔别已久的变化。但是干巴巴一张照片，通常也会引起一些误会。像路飞这种照片变化小的还没什么。弗兰奇的悬赏令，德岛时期变成了弗兰奇将军，冰山他们看到后就已经在默默感叹：弗兰奇，你终究还是不打算当人了。这一次弗兰奇的悬赏令直接变成了桑尼，可以想象这操作在冰山他们那里最后是有多变态了。海贼扯扯淡。在这片大海上混，不仅要有背景，最重要的还得讲礼貌。艾斯见红发，红发说：“想来问候我是吗？”艾斯说：“不不不，我是路飞他哥。”红发表示：“哦，开宴会喽。”艾斯说：“嘿嘿，你人还怪好的嘞。”基德见红发，基德说：“我来问候你。”红发跳起来就一刀：“我去你的，神币！什么档次，跟我一个发色断一样的胳膊。”基德奄奄一息地说：“你这人好怪的嘞。”海贼王里最牛逼的二人组是卡普战国吗？是卡普罗杰吗？是刀神剑圣吗？都不是，而是他俩。甚至连名字都不曾知道的刽子手，首任海贼王罗杰，完完全全的一招秒杀，让其毫无还手之力。这两人可以吹一辈子。洛克斯没办到的，我们做到了；卡普没办到的，我们也做到了。因为我俩亲手终结了一个时代。很多年以后，海军王开启，绿牛被抓住了。草帽本部决定公开处决绿牛。消息传到棒球帽小子赤犬的耳朵里，海军为了救绿牛，倾巢出动。而在处刑台上的三位大船长冷冷地注视着这一切，他们分别是乐虎、特拉法尔加蒂瓦提尔罗。东鹏尤斯塔斯基德，红牛蒙奇蒂路飞。此时，元气森林荒木已经不在元气，只能看着赤犬他们在下面拼命。就当赤犬千辛万苦救下绿牛后，一个分神被路飞抓住机会，一记火拳冲袭来。千钧一发之际，绿牛挡在了赤犬面前，绿牛被火拳冲击穿，赤犬也随之崩溃，失去了意识。战国按住了冲上去的卡普，卡普说：“战国，你就这样按着我吧，不然我会忍不住上去给我孙子一个大大的拥抱。”好一个天道轮回，这场大战史称顶下战争。这是面子过失，红发很少出手，因为面子基本可以平事连大海都得给个面子。这是不许动过失，贝克曼玩枪，他却很少开过枪，因为他太依赖果实能力了。这是爷爷过失，卡普打谁都像打孙子。这是启明过失，七步成首诗，转身不认路，帅吗？帅就对了，全是方向感换的。这是靠船过失，对面俩老头一个老太太，我一只手捏他们三个，兄弟们把船给我靠上去。杰克十亿赏金，一对象牙就值九点九九九九九九九亿贝利，破案了。原来旱灾杰克的真实赏金是一百贝利。以前都说杰克的赏金水，看来是错怪他了。原来他也是拿着一百贝利打着几十亿的架。海贼扯扯淡，在这片大海上混，不仅要有背景，最重要的还得讲礼貌。艾斯见红发，红发说想来问候我是吗？艾斯说不不不，我是路飞他哥。红发表示哦，开宴会喽。艾斯说嘿嘿，你人还怪好的嘞。基德见红发，基德说我来问候你。红发跳起来就一刀，我去你的神臂！什么档次，跟我一个发色断一样的胳膊。基德奄奄一息地说，你这人好怪的嘞。海贼王里最牛逼的二人组是卡普战国吗？是卡普罗杰吗？是刀神剑圣吗？都不是，而是他俩，甚至连名字都不曾知道的刽子手。首任海贼王罗杰，完完全全的一招秒杀，让其毫无还手之力。这两人可以吹一辈子。洛克斯没办到的，我们做到了；卡普没办到的，我们也做到了。因为我俩亲手终结了一个时代。很多年以后，海军王开启，绿牛被抓住了。草帽本部决定公开处决绿牛。消息传到棒球帽小子赤犬的耳朵里。海军为了救绿牛，倾巢出动。而在处刑台上的三位大船长冷冷地注视着这一切。他们分别是乐虎、特拉法尔加蒂瓦提尔罗、东鹏尤斯卡斯基德、红牛蒙奇蒂路飞。此时，元气森林荒木已经不在元气，只能看着赤犬他们在下面拼命。就当赤犬千辛万苦救下绿牛后，一个分神被路飞抓住机会，一记火拳冲袭来。千钧一发之际，绿牛挡在了赤犬面前，绿牛被火拳冲击穿，赤犬也随之崩溃，失去了意识。战国按住了冲上去的卡普。卡普说：“战国，你就这样按着我吧，不然我会忍不住上去给我孙子一个大大的拥抱。”好一个天道轮回，这场大战史称顶下战争。这是面子过失，红发很少出手，因为面子基本可以平事连大海都得给个面子。这是不许动过失，
。这对启明国师，西部成首师转身不认路，帅吗？帅就对了，全是方向感换的。这是靠船国师，对面俩老头，一个老太太，我一只手捏他们三个，兄弟们把船给我靠上去。杰克十亿赏金，一对象牙就值九点九九九九九九九亿贝利，破案了。原来旱灾杰克的真实赏金是一百贝利。以前都说杰克的赏金水，看来是错怪他了。原来他也是拿着一百贝利打着几十亿的架，怎么能不喜欢温柔的山治呢？作为草帽团里最温柔的男人，山治究竟温柔在哪儿？说到这个，反而要从山治的一些所谓的槽点说起。山治的厨师精神和骑士道是他断头流血都不会亵渎的东西。但有人会说，不管好人坏人，只要饿了，山治都会先给饭吃；不管好人坏人，只要是女人，山治都不会伤害她。山治这岂不是拖后腿？其实不是，首先草帽团本来就是互相添麻烦的一群人，这源自伙伴的理解和信任，说拖累就见外了。山治自己也是清楚这一点的，所以当时在乌索普自卑自己是个废物的时候，山治严肃地说：“谁都有做到和做不到的时候，你做不到的由我来做，而我做不到的由你来做，但一定要相信你是可以救出罗宾的。”这番话也鼓舞了乌索普，乌索普在最后也发挥了不可或缺的作用。也可以看到，山治并非重色轻友，他对男人只是另一种的温柔。就像一开始害怕人类的乔巴，别人都叫他怪物，他自卑，觉得自己是个异类。当乔巴第一次见到路飞奇怪能力后，问这是什么，山治温柔地说道：“啊，我们船长是个橡胶人，是个怪物。”如今乔巴能没有心理负担地说出为了路飞自己甘愿去当真正的怪物这种话，乔巴是明白了，他不必为世人的眼色而活，因为这世上不缺有能欣赏他全部的人。还有对战小冯的时候说：“你先把我们狙击手心爱的护目镜还回来。”在水之都，海啸要来的时候，怕离队的乌索普不知道，山治和乔巴在那儿故意演戏传达给他，也是很有趣。山治虽然对自己秉持的道义无计可施，但他甘愿拼掉自己的性命，不亵渎自己的道义的同时，求得两全之策。但重要的是，错的不是山治，而是那些利用他善良作恶的恶人。现实是我们不可能随便搭救一个人，他便是像克里克那样的恶魔。山治当时只想救人，把本性善良的山治只放在这种情境下，并不公平。因为这个世界上有罪恶，但更多的是苦难；有坏人，但更多的是好人。那些饥寒交迫的苦命人需要山治的帮助；那些被以多欺少、被以强凌弱的受害者需要山治的守护。当世上不如意的事情变多了，就觉得绝望中的一点温柔正义才弥足珍贵。这才是山治真正的道义。山治的招牌魅力就是骑士道了。他的骑士道并不只是对女生的爱慕之情。他给上衣被烧掉的娜美披上自己的西装，帮一个仆人挡住飞来的盘子。这些例子太多了。最重要的是。他面对朵莉尔姨娘，依然以雷迪相称，并为其挡下攻击，并气愤道：“竟然向女士发射这种恶心的黑球，算什么男人？”获得了朵莉尔姨娘的赞许。在慈孤岛遇到雪崩的时候，山治拼命将娜美和路飞送到安全的地方，自己被卷了进去。后来看到平安无事的娜美，虽然山治自己受伤不能站立，但还是激动地爬了过去，嘘寒问暖，变成了一只奇怪的爬行动物，也在所不惜。在山治心中，女士永远是第一位的，其他伙伴他也自然心中有数，但自己始终是最后一位。这就是山治的自我牺牲。蛋糕岛上，山治想要赶走路飞，这种做法或许不如索隆什么也没有发生过来得更激愤。但山治难道不也是想一个人默默扛下所有？索隆那种结果可遇不可求。蛋糕岛的时局比山治预想的更加复杂。真的万劫不复后，那并不是以命抵命就能解决的了。当时不让更多人牵扯进来，也是没有办法的办法，自己去百般顺从。了解山治的难处，也就能看到山治良苦用心的温柔。蛋糕岛篇展现了山治温柔的另一面。以前山治经常犯花痴，露出星星眼，当之无愧的色厨子。但当他真的决定全心全意对待未婚妻布林的时候，神奇的是，他再怎么去营救、去接触其他异性，都不会犯花痴了，就是真的变成了那种小心翼翼的绅士。被剪掉记忆后，才恢复原状。所以说，山治是吃而不杀。平时的不正经，是因为他还没有遇到一个双向奔赴的人。山治不仅是一个为女士而生的骑士，他对伙伴们的作用也是无可替代的。索隆凌晨四点睡，七点起的老值班人给人印象深刻，但凌晨五点最早起来的是敬业厨子，因为山治要给大家提前准备早餐。山治会在对的时间、对的地方做出对的事儿，而且每次都是帅的一批，戏耍老沙，拯救草帽团的 m r 王子，带着卡鲁亚军团从小冯手里救下微微的潇洒骑士，掩护娜美乌索普逃离安尼路方舟的借火狠人。从狼人加布拉手里救下娜美乌索普的代号猎人，提前关闭正义之门，扰乱海军追击的机灵智将，听到女士的呼唤，随叫随到的奇葩见闻，伙伴处于危难关头总会从天而降的烈焰火腿，等等等等。山治虽然一直以柔情著称，但他其实很硬，当然不是说血统觉醒后外表的硬。山治能一直坚持自己的道义，本就值得敬佩。他也会有仇必报，在长练岛分槽头那边的裁判老是耍诈，山治忍无可忍。故意把敌人往那边踢，恨不得压死那裁判，好像在说别跟老子躲，再远也能踢到你。
普兰奇抢手前还打了乌索普后，杜飞几个去抄家。山治说：“我们来不是为了钱，你们打了人就别他妈做缩头乌龟。”当然那会儿弗兰奇不在那里。后来在海上列车上，终于遇到了弗兰奇。山治当着乌索普的面狠狠地踹了弗兰奇，说道：“你让我们家长鼻子吃了好大苦头。”乌索普出面求情，这件事才到此为止。尼治趁山治不在，欺负良家少女。山治后来说什么也得往他脸上还一脚。在茶话会上，山治救了文斯莫克家族。尽管如此，山治被道德绑架了吗？没有。他最后和家治该怎么了断，依旧是怎么了断，一码归一码。或许山治不是索隆那种一眼就喜欢上的气质，但如果你想，你喜欢山治的理由可以有很多。谁说站在光里的才算英雄？温柔这种东西，可能是一瞬间的转瞬即逝，但只要注意到他，他就是最耀眼的那一个。被一块橡胶给整崩溃的神艾尼路，艾尼路是路飞打过的 BOSS 里最特殊的一个。他既不属于海军、海贼这些阵营，也没有赏金，也不屑于联网，就自己在那玩单机。主要是果实能力还离谱的强，他局域网 ID 就叫做神。直到有一伙人闯进了他的局域网，在这之前呢，艾尼路就有一个闪闪发光的梦想。艾尼路出生于一个叫秘鲁卡的空岛，早年间就听闻了关于无限大地的传说，那里的人认为无限大地是神的归属之地。然后艾尼路就坚定了梦想，是要回归无限大地的男人。这跟路飞要找到 One Piece 成为海贼王，山治要找到奥布鲁的梦想差不多。有梦想是好事儿，但是呢，艾尼路那种唯我独尊的性格，不知道何时形成的。可能一开始他就认为自己就应该是神，也可能是有了响雷果实能力的艾尼路获得了神一般的力量。不管是哪一种，他对自己的定位开始逐渐魔怔，得了深度的中二病，毁灭了自己的故乡，抢夺了山地亚人赖以生存的地方，挤走了原来的神甘弗尔。奴役甘弗尔的手下给自己造方舟，这些人大多是天使岛居民的家属。天使岛上的人是不敢怒也不敢言，谁敢说他一句坏话，那就得接受遭雷劈的神之制裁。艾尼路拥有最具破坏力之一的自然系响雷果实能力，还有心网。也就是见闻色霸气，两者结合就等于地图基本全亮的上帝视角。关键，艾尼路还说他的能力覆盖空岛还绰绰有余，这能力就算放到现在也是最强见闻色之一。要不说天使岛的人为啥怕他，科尼斯还只能偷偷把特快虾叫来，赶紧把索隆他们快递到祭坛。这也不能怪他，艾尼路确实是神一般的存在。艾尼路在这里统治了六年，不管是山地亚战士时常组团跟神官们干一下子，还是路飞他们误打误撞非法入境，一开始局势都在艾尼路的掌控之中。山治、乌索普、罗宾、索隆接连被秒，瓦帕用排击背击倒艾尼路，可没想到艾尼路又把自己的心脏给激活了，同样会给自己做手术的明哥和罗直呼内行。直到遇到自己的天敌橡胶路飞，原本桀骜不驯、高高在上的艾尼路，硬是被路飞给整出来表情包来了。艾尼路的响雷果实大部分作用都废了，自己的心网后来也被路飞发现了漏洞。但是艾尼路也不是没有办法，用雷野金造出来的金疙瘩把路飞的手给套住了，并打下方舟。第一局艾尼路胜。艾尼路要是单纯的去无限大地，也没人拦他。但是艾尼路魔怔也魔怔在这儿，临走前还要毁灭空岛，觉得自己是神，这些人就得服从自己的安排。作为神，他给那些人带来恐惧，也是他的一大爽点。他说天上能有啥，那只能有啥，剩下的统统给他下去吧。完了还要带走黄金钟，也没啥目的，就是觉得好看金贵。只有自己神的身份才配得上这稀世珍宝。这下山地亚人和路飞不干了，说什么也得把艾尼路给捅下来。但不得不说，艾尼路的果实能力开发的是真的强。雷营随随便便就可以毁灭一座岛，包括用果实能力给自己的剑纹色加 buff， 用雷野金改造变换武器，还能产生高温，能把能力作为源源不断的能源。尾田曾经在 SBS 里说过，艾尼路如果下到青海，赏金有五亿，这明显是低估了。就艾尼路当神都当魔怔了的属性，当七五海大将给人打工这样的活，他肯定不干，这辈子都不可能打工。唯有两种结果，要么制霸一方赏金特别高，要么推进城里住单间。艾尼路当时那种设定，放到现在也完全不落后。只不过路飞恰好是块橡胶，当时手里恰好有个导电的晶球，打散了雷影，秒掉了艾尼路。确实有些剧情杀，橡胶可以让艾尼路无法元素化。那个晶球的前端，路飞的拳头正好是露出来的，艾尼路可太倒霉被催了。不过艾尼路最后也算是收获了圆满结局，到达了心心念念的无限大地月球。总之，在路飞打败的对手里，艾尼路的结局算最好的了，就是换个地方当神嘛，梦想还实现了，还有了自己的艾尼路军团。只是愿月球没有橡胶。海贼王中赏金被低估的那些卷王，悬赏金是一个人实力和危险程度的综合体现。不过有些人的赏金和他的能力并不是很匹配，他们本该有更合适的档次。首先，红发在剧场版和主线里都展示了动不动就要秒人的习惯，再加上一招熟悉的神臂，堪称是在世罗杰。然而他的悬赏金是40亿 4,890 万，在老四皇里面排名第四。红发再怎么低调，感觉也比白胡子能闹事危险程度只高不低。当然也可能是红发属于世界政府的关系户，再加上当上四皇的年头比其他三位要少得多。要说红发实打实的悬赏金，五十亿级别和白胡子匹配应该没有问题。
。老沙悬赏金十九亿六千五百万，这个赏金还算对得起老沙跟谁都能搓个沙暴五五开的实力。只不过比表面实力更值钱的是私底下的谋略。和治国之后，老沙本应该是四皇的，然而巴基的霸王色运气再次爆发，从一千五百万飞升到三十一亿八千九百万加冕四皇。不得不说，这本应该是老沙的待遇，毕竟他才是十字工会创始人和董事长。但看得出来，老沙很稳，顺坡下驴，让巴基当这个扛雷的 CEO， 比那些虚的更有价值。艾斯悬赏金 5.5 亿，罗杰血脉三色霸气加持，刚出海没多久就战平大河，战平甚平，和黑胡子斗得天昏地暗，顶上战争手脚估计都被捆麻了，也能和青志拼技能五五开，和赤犬对拳。说到这一串，最开心的应该是斯摩格了，因为艾斯当然说你是烟，我是火，我俩不分胜负。当时有些果实相克的设定还是比较明显的。那话又说回来，艾斯的实力足以让世界政府发七五海的 offer， 再加上是海贼王的血脉这一点威胁，两年前艾斯的赏金怎么着也得有个七八亿才合适。如果艾斯现在还活着，十几亿也不是问题。萨博悬赏金六亿零两百万，作为革命军的二把手，龙和熊一手栽培出来的萨博，在德岛可以和藤虎有来有回。藤虎没太用全力，萨博稍微有点费劲，但世界会议篇萨博再战藤虎外加绿牛双大将，这个时候萨博有了军队长们的帮助。完事儿，藤虎头上缠了绷带，战斗看起来非常激烈。萨博在马利乔亚成功救出熊，并全身而退。革命军本身就比较有特殊的一个组织，矛头直指世界政府。萨博应该有高于皇团皇父的价值和威胁，赏金十几亿也合适。此时斯摩格又笑了，因为在剧场版里他也能和萨博五五开。索隆悬赏金十一亿一千一百万，确实低了点。其实草帽团一直以来都被各种压赏金，见怪不怪了。但是索隆在鬼岛砍伤凯多，单挑打败劲，含金量足够。CP 0是不是把战绩给记漏了？何况索隆还是个卷王，立志卷掉三十五亿九千万的鹰眼。然而索隆的赏金并没有站在巨人的肩膀上，以十三亿九千万的劲还低不少。索隆这波至少也得十五亿往上走吧。路飞悬赏金三十亿，基德和罗各拿三十亿先不说，不过基德和罗是联手打大妈。路飞这边呢，凯多是被超新星联盟、赤教武士、大河、鬼岛这些原因消耗了一波又一波，但大多时候都在和路飞一个人打。吴老星也被尼卡果实的觉醒整得焦头烂额，威胁程度足够。路飞的赏金就算不高于黑胡子的三十九亿九千六百万，也得有个三十五亿往上吧。一碗水端平，稍微有点迷惑。乔巴和贝波这俩难兄难弟，有些人虽然卷的辛苦，好歹赏金大幅上涨。他俩一直在卷，一直被当宠物。乔巴涨到一千了，五百的贝波应该也涨了，估计也是千位数级别。如果巧了，兄弟俩一起到一千。在海贼王里，一根茄子是一百倍力。乔巴加贝波能换这样的一箩筐茄子。总之，悬赏金这玩意儿比较有意思，有像巴基、乔巴、贝波这样的乌龙。也有红发路飞这样的小九九，很多隐形实力也不会计入赏金。不过如果赏金和能力差距有点大，那指定就是被低估了。索隆一路上为伙伴们操碎了心。索隆作为路飞的第一个伙伴，也见证了草帽团从无到有，从一艘小破船到如今豪华四皇团的历程。他虽然时常在船上懒洋洋的补觉，但平时他为了伙伴而去当大冤种的事儿也少不了。一开始两人一船去冒险，既然路飞、索隆是彼此认可的人，那就要包容对方。包括路飞被鸟给叼走了这种沙雕行为，索隆只好疯狂划船去追赶。不过索隆如果能找对地方，那也不至于迷路回不去双月村了。还好幸运机智的索隆中途遇到了巴基的手下，就这样被带到了橘子镇。在巴基手里救出了路飞和娜美，虽然腰子上被捅了一刀，但索隆还是坚持把路飞连人带笼子一起扛到了安全的地方。海贼的默契、忠诚、信任也让娜美感到不可思议。娜美先以合作的关系加入他们，后在西罗布村遇到了乌索普。在这两人面前，索隆可就倒了大霉了。先是娜美不小心踩到了他们几个自己铺设的滑油陷阱上，精明的娜美顺带把索隆也拉了下来。娜美倒是踩着索隆上去了，索隆就惨了，只能骂骂咧咧的自力更生。因为乌索普预判错了敌人的进攻路线，几个人只好先去另一边。之后在索隆和黑猫海贼团战斗的时候，一打二，乌索普想要后排支援支援索隆，结果索隆用后背挡住了乌索普射来的弹药，一瞬间的走神还被敌人给压制了。乌索普这才明白，原来索隆在保护他和娜美，不让敌人的仇恨被拉过去。之后，海上餐厅三次加入，索隆身边多了一个日常拌嘴的人，当然也是一个可以默契配合的搭档。在阿龙乐园，重伤的索隆自己扛住阿龙，让三智去水里去救被困的路飞。三智不负众望，可索隆真的拴 Q 了，自己在前线顶到垂死就算了，还被来接班的路飞给甩飞了出去。所以不难理解，为什么索隆一直想杀了路飞。进入伟大航路，遇到了微微。答应保护微微回国的是娜美，可因为高利贷的胁迫，出力的却是索隆，因此索隆还砍到了鼻屎。后来乔巴加入，在相熟相知后，索隆把几乎所有的温柔都给了乔巴，激励乔巴，也是为了让乔巴明白无悔自己的选择，信任伙伴。生活上战斗中，索隆也很关照乔巴，当然乔巴受到惊吓也会依赖索隆。其实索隆本就是弱小组的救命绿藻，除了娜美、乔巴，乌索普也
。在阿龙乐园的时候，声称自己是索隆的爱人。在司法岛突围的时候，乌索普对拿刀的海军抱怨：“用刀的去那边找叫索隆的，别来找我。”啊。结果成效非常显著。那话说回来，阿拉巴斯坦之后，罗宾上船。早期索隆一直对罗宾保持着警惕，但不管司法岛之前还是之后，罗宾遇到危险，索隆都会挺身而出保护罗宾。还有娜美，索隆对船上的两位女生表现出了另一种绅士风度。之后，弗兰奇上船，弗兰奇的年龄比索隆大不少，而且各种经验都很丰富，按理说不需要索隆操心。然而，索隆的压力并没有因此减少一分，因为索隆被迫营业，配合了弗兰奇举行大皇帝的沙雕合体。虽说伙伴们互相信任没有错。但当索隆得知这个居然是如此二逼，还毛用没有的行为后，一下子也羞耻了起来，赶紧逃离了，强迫自己忘掉这件事儿。在遇到七五海熊的时候，索隆、山治都站了出来，做好了以命抵命的觉悟。不过还是索隆接下了这个活一直以来，索隆都是这样的性格，不管是最初他给山治去救路飞，争取时间，还是后来去挡双四皇合体技，索隆坚定一个人能扛的事情，绝不会拉第二个人进来。在恐怖三维帆船期间，布鲁克一直跟草帽团一起行动。路飞当初答应布鲁克要帮他夺回影子，一起去冒险。索隆很好的完成了这个任务，打败了龙马。布鲁克的影子也物归原主。在布鲁克正式加入后，索隆还给他当了次保姆，抱着布鲁克上厕所。对布鲁克来说，索隆是他一生中屈指可数的存在。另外，索隆也是草帽团最忙的水下救生员，不仅要捞路飞，像布鲁克和乔巴，时常忘记自己是能力者，所以捞尸大队的工作非常繁忙。印象最深的还是三智被飞鱼骑士团的网兜给拖下了水。路飞急切地想要下水救山治，索隆赶紧拦在路飞面前，说道：“笨蛋，你别去啊，我去就行了。”但很快，索隆本就未痊愈的身体终究是扛不住了。黄猿虽然很演，但在表面的绝对实力之下，大伙也没了心气儿，只是拼了全力，轮流接手转移索隆。也多亏有了熊，让草帽一伙有了两年后更好的自己。两年后，索隆身边倒是没有那么多鸡毛蒜皮的事儿了，主要是伙伴们的实力都提高了很多，变得可以独当一面。但在关键时刻，索隆还是会站出来。在冰火岛，草帽阵营在凯撒面前接连拉垮，太不正经，也太懈怠了。索隆站出来，严肃地激励路飞：“认真一点啊，路飞，新世界才刚刚开始。”清醒的索隆想要燃起路飞乃至伙伴们的斗志和战意。随着伙伴们越来越强，索隆对他们的操心也变成了另一种风格吧。比如在德岛，大家身上的任务虽然不同，分散行动，但索隆有多关心路飞呢？他居然抽空守在屏幕前，给在竞技场激斗的路飞加油声援。另外还抱怨道：“有这种比赛，居然不叫上我。”刀都蠢蠢欲动了。这一路上，老实人索隆在初期万事开头难的处境下，索隆可以站出来任劳任怨；在中期草帽一伙面临强敌的时候，索隆可以站出来扛下一切；在后期伙伴们都可以独当一面的时候，索隆也会给大家鼓舞加油，不要懈怠。尽管如此，索隆非但不需要什么嘉奖，草帽一伙在首长岛完成冒险后，一伙人还把索隆给忘在岛上，忘记带走了，可见是什么样的存在感。其他人可能觉得他又在甲板某处打瞌睡呢。除了两年从巨石第一个到达香波地群岛这件事儿，他可以吹一辈子。其他的事儿，他从来不拿来炫耀。这就是草帽海贼团副船长的觉悟，这就是索隆了。索隆总是会玩出点不一样的东西。索隆除了经常在迷路这方面迷出新境界，技能上更是经常给大家整个活。在 1,027 话中，索隆打断了镜面具上的一段脚，被愤怒的镜一套怼天怼地怼空气。镜试图让索隆直接坠落鬼岛，当然镜的面具被索隆的吉虎兽进一步破坏。露出一点像纹身或者烙印的图案，而索隆在坠落的过程中又喊出了一个前所未有的招式名——二刀流空离枪，利用甩出来的剑气风压把自己重新弹上去，而且好像还能蹬着这个气流往上走，表现的和月步差不多。但索隆这个持续时间应该比较短，不过也能明显增强索隆的空战能力。在这方面，相比于路飞可以靠果实能力，山治可以靠月步和战斗服，索隆展示的自主高空助飞手段不多，这跟索隆主要打陆战的定位有关。两年前，山治会把索隆一脚踢上去。两年后，在德岛，索隆就不止一次在意飞空这个问题。后面靠奥隆布斯助飞完成高空操作，索隆一直没有展示自己有跃步的迹象。以索隆的能力，学个跃步当然不难，连动画组都看不下去了。在原创剧情中，让索隆跟山治一样，用出了蹬空气上天的操作。而此次对战会飞得近，有飞空能力当然更好。索隆漏了一手操作，表明了自己其实有办法可以高空行走，而且不同于靠果实能力和体术的那些人，自己靠剑气。这逼格，这操作，这明显不是不会上天。而是不飞则已，一飞必须要比别人骚。当然，即使索隆会飞了，站得高，看得远，能感受到天高地厚，但依旧分不清东西南北。索隆喜欢搞特殊已经不是第一次了。在司法岛，索隆第一次用出鬼气九刀流，意境上也就是三个会迷路的索隆粘到一起了。虽然劲往一处使，但走路的话，估计他仨要吵起来。之后，鬼气这种神秘的力量就跟索隆形影不离了。索隆面对雪女莫奈
。还有在和之国，几个人在索隆面前输老千，索隆都对其用出了一招一头驴太性感。虽然刀没有触碰到敌人，但那种恐惧感和气魄直击敌人心魂，造成灵魂破碎的意境，让敌人晕厥。这种让人吓破胆的神秘力量的威压，和霸王色霸气有些相似。后来索隆用出鬼气九刀流砍伤凯多，凯多直接就疑惑索隆有没有霸王色这一点。一个四皇，这点分辨能力应该还是有的。索隆并非单纯的放出了刘英，还有一种连凯多都不敢确信的神秘气魄，至少和霸王色有些相似。既然索隆目前是否认自己有霸王色，如果鬼气这个实锤的话，那索隆就等于有了一个霸气体系之外的特殊气魄。即使索隆确实没有霸王色，用鬼气给索隆打个补丁，这境界不说有多高，起码目前独一无二。气魄相似，但就是与众不同。照给全世界的那些人。这一路上，路飞声名鹊起，赏金提高，主要是靠自己做出来的。不过额外的也少不了路飞的形象宣传大使们，致力于将路飞介绍给全世界。首先就是艾斯，在艾斯早期的冒险中，他闯入鬼岛，和大河不打不相识，成为了要好的朋友。艾斯兴奋地向大河介绍起三年后要出海的弟弟路飞。在艾斯这里，从他的语气中，那已经不是在介绍路飞了，而是自豪地在向全世界炫耀自己的弟弟路飞。他也坚信路飞一定能成为一个强大的海贼。的存在になる。君の話何回弟が出てくるんだ？何回でも聞きいいだろうね。ででででででで。こんなやっぱら。やめろ。正因艾斯大河有这么一段渊源，多年之后，路飞来到鬼岛，大河迫不及待的想和路飞见面，并表示自己一直在等他。这件事的来龙去脉，当时还让路飞倍感懵逼。艾斯与大河分开后，不久之后，艾斯遇到了白胡子，后决定留在白胡子海贼团。在路飞首次悬赏三千万贝利的时候，艾斯拿着路飞的悬赏令，高兴地向白胡子炫耀。不过乌索普大神这个脑袋是真抢戏，仔细一看，艾斯只到了乌索普脑袋上。不过话说回来，艾斯当然知道当时的路飞在老爹那里也就是个排不上号的小海贼，但艾斯依然无比自豪，艾斯有多宠路飞，那真是溢于言表了。只是现在的路飞已经名扬天下，而当初那个三句话离不开我弟弟的大哥已然不在了。巴托洛米奥作为路飞的小迷弟，巴托宣传路飞的方式就无比喜感了。他们的前进路飞前辈号整合了草帽团的一些标志性元素。巴托俱乐部的二号人物是个传教士，他们要传播的教派就叫路飞前辈教。德雷斯罗萨之后，巴托一伙人来到了四皇红发地盘上的一座城镇，征服城镇后，一整个海贼团就干起了推销，只为了让大家人手一个路飞形象的胸章。然后在这里还把红发的海贼旗给烧了，这算是帮红发连海贼旗也给堵在新时代上了，并举起了草帽海贼团的标志。这一波操作真是让巴托给干绝了。不知道红发来视察后，看到自己地盘上的海贼旗被烧了，这里的人都佩戴着路飞的徽章后会是什么反应？科比作为路飞的另一个小迷弟，因为立场原因，他不能像巴托那样大张旗鼓，但也是私下里疯狂向队友安利路飞，比如海军卧底的雷克。在凯多阵营里面露出马脚走投无路的时候，突然想起科比小弟跟自己灌输的信仰，有困难找路飞。打进来的路飞和冲出来的德雷克刚打了一个照面，德雷克就请求加入，请求入坑。路飞又懵逼了，咱俩很熟吗？路飞就寻思，怎么总是会有一些奇奇怪怪的人来找我呢？这都是谁给宣传的呀？红发香克斯，雷利能成为路飞的师傅，很大一方面也因为红发的安利吧。大概十年前，红发和雷利见了一面，雷利发现那时红发的左臂和罗杰给他的草帽都没了。红发也直言，他在东海遇到了一个小鬼，他说了和船长罗杰一样的话，在他身上看到了罗杰的影子。正因如此，雷利有了期待。多年之后，雷利跟路飞说：“我在这儿等你很久了。”红发也把断臂这事儿跟白胡子说了后，白胡子见到路飞时，也对艾斯的这个弟弟能让红发赌上一臂的小鬼充满了好奇。然后是路飞五皇的背后推手新闻王摩根斯，跟前几个发自内心的自豪、崇拜、信仰、欣赏不一样。摩根斯宣传的目的都是为了钱和职业。虽然摩根斯的报道多有一些夸张的成分，但作为新闻工作者，他也有拒绝贿赂、该报就得报的原则。他把路飞大闹蛋糕岛的事迹添油加醋，宣称路飞是第五位海上皇帝，也促使路飞的赏金飙升到十五亿，声名大噪。路飞毕竟征服了卡二，十五亿赏金倒没什么，但当时路飞跟四皇的差距还很大。所以，五皇推手摩根斯也被称为最强路吹。另外，路飞的形象能一步步的让四海皆知，还得多亏了海军不断更新发布的悬赏令。而且，路飞每次的悬赏令照片都是活泼、开朗、充满正能量，亲和的完全不像个海贼，是最直白的性格介绍。所以，一直以来，海军才堪称是路飞最牛批的形象宣传大使。路飞不讨厌的敌人，路飞的性格往往是要打就打，对事不对人，不会以别人的立场判断人的本质。
，但路飞也不是烂好人，像陆琪、赤犬这种死追不放还很极端的正义，夺他伙伴、杀他亲人的对手，路飞也是会记恨的。不过一个人本身的正直，路飞却可以与之共情。第一，原大将泽法，泽法因为对海军绝望，对海贼痛恨，走向了一条极端的道路，他要毁掉新世界，还夺走了路飞的草帽，妥妥的路飞的死敌。虽然青雉透露了一些内幕给草帽一伙，但路飞表示他做他的，我干我的，草帽必须还我，海贼王我必须当。泽法和路飞最后来了一次信念的对决，路飞最终拿回草帽，开心的笑了笑，泽法也打痛快了，重新审视了路飞，两人之间没有任何仇恨，泽法本质上并不坏，也不极端，他明白了路飞只是想要自由和梦想，是个好孩子。泽法让路飞继续去冒险，自己对抗大批海军，为自己的信念做一个了断。路飞不仅一口一个亲切的大叔喊着。远去的路飞久久望着泽法的方向，这已经不仅是不讨厌了，更多的是尊重。第二，大将藤虎，路飞和藤虎第一次相遇在德岛赌场，那时候路飞不知道眼前这大叔是海军大将，但藤虎知道这是草帽一伙，还知道路飞是个好孩子。后面路飞的所作所为，藤虎虽然看不到眼里，但都记在心里。路飞算是帮政府收拾了个烂摊子，以至于最后藤虎去抓路飞，也是各种忍不住放海。路飞看藤虎双目失明，行动不便，出于堂堂正正。什么？我要放技能了，我要揍扁你了，都要事先提醒藤虎，还直言并不讨厌大叔你，搞得藤虎既无语又想笑。最后放走草帽一伙，还很遗憾不能看看路飞的样子，想必一定是一张善良的脸吧。第三，击败武中将斯摩格，路飞和斯摩格从死敌到队友，与其说斯摩格经常站在路飞这一边，不如说斯摩格始终站在正义这一边。尤其是阿拉巴斯坦，路飞也是对斯摩格说出了“我并不讨厌你啊”这种话，完了还在那儿嘿嘿嘿的笑，斯摩格也是很无语。第四，原大将青雉。路飞遇到的第一个海军大将青雉当海军的时候，他对路飞手下留情多少次了？路飞那是亲身体会，虽然没有对青雉说过我不讨厌你什么的，不过青雉应该也属于路飞不反感的原海军。路飞不讨厌的海军还挺多的，再比如克比、贝鲁梅伯，路飞克比之间还有一个大将之约。总而言之，感觉除了刺犬，就没有让路飞特别膈应的海军。第五，老沙，起初老沙和路飞打到各自急眼，但只能说缘妙不可言。老沙从一个要路飞命的人，变成路飞的救命恩人。路飞不至于多喜欢老沙吧？但对路飞个人而言，他没有理由再讨厌老沙了。而且正所谓，老沙出品必属精品。Mr. One、小冯、三哥、罗宾，开始都是老沙的人，但他们本质都不坏。后来因为各种原因，都帮助过路飞，更是好多次救了路飞的命。罗宾还成了路飞的伙伴。一开始立场不同不重要，缘分到了挡也挡不住，这个比什么都重要。老沙可以说也是路飞的恩人之一。第六，卡塔库利。卡二从对路飞不屑到认真对待战斗，再到自费一颗腰子和路飞公平对决，卡二是个可敬的对手，他也慢慢认可了路飞，直到最后两人依旧有继续战斗下去的余力，只是卡二被路飞的决心和气势所折服，自动认输。路飞嘴上不说，不过他将外层的帽子盖在了卡二老师的嘴上，以表对卡二的 respect。路飞如此郑重地致敬一个把自己打得很狼狈的敌人，卡二老师这是唯一一个。第七，凯多。原因是这俩人在屋顶上单恋，还笑，看着还打出感情来了。路飞觉得酣畅淋漓，越来越有意思了。凯老师附议，就怕路飞来一句：“凯多，成为我的伙伴吧。”路飞也没有理由讨厌凯多。仔细想想，路飞对凯多的个人怨恨，还不如路飞对大妈、对黑胡子的重。凯多起初又没伤害路飞伙伴，也没针对路飞，反而是路飞打完凯撒、打明哥，把凯多惹毛了，只因为罗当时说的拉凯多下马的提议。而路飞想成为海贼王，就至少要干他一个四皇，顺便管一下和之国的闲事路飞没有像赤鞘武士那样带着仇恨去打凯多，也实属正常。毕竟只是为了完成主线任务。除了这些，像巴基啊、凯撒啊，一开始都是路飞的敌人。巴基曾经弄坏过路飞的草帽，凯撒拿孩子做实验，只是后来也都帮过路飞，甚至救过路飞的命。现在也不能说是一伙的吧，反正路飞说不上多喜欢他们，不过也绝不讨厌。鹰眼曾经评价过路飞，路飞拥有这片大海上最可怕的力量。能把身边的人一个个都变成自己人，确实，战后连鹰眼自己都免不了和草帽团沾亲带故了。总而言之，在这场冒险中，除了赤犬，大家都可以是自己人。海贼王中的八个强大家族，首先是自身实力和人脉很强的蒙奇蒂家族，卡普龙路飞这三个人，虽然横跨海军、海贼、革命军三个势力，但同样讨厌天龙人。最后，祖孙三人联手对抗天龙人也不是没有可能。这三个人不仅在各自的圈子里是扛把子的存在，所关联的人脉更是非常广。海军英雄卡普在海军里，虽说不至于是说话都有人听他的地步，但至少威望很高。不管是年夜饭的梗，还是路飞结婚的玩笑，反正海军本部每次就剩赤犬一人就对了。赤犬不开心，不开心可以去搜啊。龙的革命军有参谋总长萨博，另外还有东军贝洛贝蒂、西军莫里、南军林德伯格、北军乌鸦、伟大航路军小一万五大军队长。革命军分布在世界各地，人数应该也不会少。
。路飞除了有大船团外，友军可以说也是遍布世界，上到万米空岛，下到万米渔人岛，沙漠之国阿拉巴斯坦，热情王国德雷斯罗萨，喷泉之下的水之都，瀑布之上的河之国，都稳稳拿捏。前前后后十一个七雾海里，至少有一半是跟路飞这个八雾海沾亲带故的。四皇红发是他的引路人，海贼王右腕是他的师傅。凯撒当时拿凯多和明哥跟路飞比背景，格局小了。第二，原四皇之一的白胡子海贼团，白胡子喜欢到处收儿子，除了没有血缘关系，本质上和家族没什么两样。白团不仅有众多有实力的队长们，麾下的四十三个新世界海贼团一出来也是够有气势。虽然白团在顶上战争损失惨重，但一个黄团就敢单刷整个海军的顶配阵容。还是非常值得 respect 的。第三，梦想要收集到所有种族的夏洛特家族，也是一个以血缘关系为基础的这么一个海贼团。四皇大妈有四十三个丈夫，三十九个女儿，四十六个儿子，把自己从一个窈窕淑女生成了一个油腻大妈。虽然大妈的家族是四皇团级别，但跟蒙奇蒂家族比起来还是不够看。所以当时有一个梗，说山治担心大妈威胁路飞的家人。其实路飞想说，你回来做你的饭就行，社会上的事儿你少打听。我什么背景，水之都不知道了吗？第四，八百年前就创造了历史正文的十公一族——光月家族。光月家的代表人物，光月玉田和光月家臣赤桥九侠。光月玉田和白胡子罗杰这俩传奇海贼，堪比拜把子兄弟。玉田也是罗杰成王路上的功臣。此外，光月家族和毛皮族也有深厚的感情和渊源。第五，侧重于地下世界生意，黑白两道通吃，维系统治的唐吉诃德家族。除了卧底在这儿的弟弟克拉松外，其他人和明哥也没有血缘关系。以民歌为首，他们进行人口买卖、人造及其他恶魔果实、军火武器等生意，客户可以说是遍布世界。世界政府、凯多、大蛇、其他国家和海贼均有涉及。慈善家民歌喜欢把可怜孩子捡回来培养成干部，比如德林杰、巴法罗、Baby Five、莫奈、砂糖和早早脱身的罗。年轻的这些全部都是。第六，注重科技改变生活、变异逆转人生的文斯莫克家族。很早之前，文斯莫克家族统治的吉尔玛王国在北海属于第一强国。后来，明哥的唐吉诃德家族早期也在北海起家，势力不断扩张。文斯莫克家族被卷得有些招架不住，退出北海。加治曾经和贝加庞克、奎因是同事，后将血统因子技术用于改造自己的子女和军队身上。蛋糕岛篇，加治想借助和四皇大妈联姻，让吉尔玛重振雄风，统一北海。蛋糕岛事件之前，吉尔玛也属于世界政府加盟国之一，而且加治的话语权还不小，可以让世界政府把山治的悬赏令改成只许活捉。第七，青椒家族，青椒三十年前赏金已经达到了五亿四千两百万贝利，还拥有三色霸气，也属于上个时代的大海贼。在德岛，老蔡觉醒了祖传力量，继承了八宝水军栋梁之位，后成为草帽大船团的三号船船长。不过，除了八宝水军，还有二宝水军等这种编号的兄弟团，一言不合就请水军。青椒家族的弟兄也不少。第八，出过著名断刀匠和斩龙武士的双月家族，双月家族和光月家族齐名，而且世世代代都是一个强大的剑士家族。索隆手上的河道伊文字和炎魔均出自双月耕三郎之手，而且索隆身上总是能看到龙马和牛丸的影子。不过尾田否认了双月牛丸是索隆他爹，可能真的只是宿命论吧。如果真的有血缘关系，草帽三大主力的背景可谓是各个显赫，在血统论上越陷越深。不同的人眼里不一样的卡普。卡普，海军英雄的名号，早在三十八年前就已经响彻大海之上。对这样一个实力强大而又神秘的强者，各路大佬因为立场和感情的不同，对他也有各个角度的看待和评价。首先，不仅在海军内部，海军英雄卡普的名号早已是公认的了，在外面也是如此。不一样的是，对海贼和革命军来说，这个名字多少会带来威慑或者恐惧。像草帽一伙、小一万，很多海贼当时见到卡普，也是不由得发出惊恐。当他们知道卡普、龙、路飞什么关系后，那反应更加精彩。不过对海军来说，卡普的出现代表的是信念和安全感。顶上战争时，卡普霸气地坐在了大将的位置上，镇守主星台。海军们顿时惊呼：“卡普中将出手了，最强的守卫！”一时间安抚振奋了军心。而在将马尔科、青椒这样曾经被卡普一拳锤爆的对手眼里，卡普就是一拳超人、无敌般的存在，不是英雄卡普，而是铁拳卡普。马尔科现赏金十三亿七千四百万，两年前起码也得十亿了。青椒三十年前赏金已经达到五亿四千两百万。然而，青椒的尖锥头再硬，也被卡普从派大星给干成章鱼哥了。卡普击落马尔科后，说想耍小聪明，从这里过去，那就先试着杀了我吧。看到卡普玩真的了之后，马哥就默默打消了从天上飞过去救艾斯的念头。在晚辈的眼里，卡普是偶像，也是良师益友。众所周知，青志是非常崇拜卡普的。卡普明明有那实力，却因为恶心天龙人，想自由自在的贯彻正义，而多次拒绝升任大将。这操作被青志赞叹为真的太帅了。青志后来当了大将，也对卡普非常尊敬。不止一次表示卡普有恩于自己，说青志没对路飞放水，估计青志自己都不信。在自己的小圈子里，卡普没什么官架子，但有极高的威望。在和自己平级的旧时代强者的眼里，卡普是最棘手的敌人。
。当卡普出手时，白胡子也不禁感叹了一句，不过转而又说：“不要被他的称号吓到，他只是上个时代的老兵。”白胡子这番话表面上是稳定军心，内心也是认可卡普的。以白胡子的资格，能被他看上眼的对手并不多。毕竟卡普罗杰曾经击败过众星云集的洛克斯海贼团。在罗杰的眼里，卡普不仅是最棘手的敌人，毕竟曾经多次将自己逼入绝境，而且两人还追溯感情来了。罗杰和卡普也是惺惺相惜的敌友，卡普在狱中也答应了罗杰的遗愿。之后，卡普收养了罗杰的儿子艾斯，交给达旦抚养，并让艾斯叫自己爷爷。有没有一种可能，这是卡普占了罗杰的便宜？在同僚的眼里，卡普是个可靠的队友，但也是一个老小孩，经常随心所欲，不正经。这一点和他并肩作战几十年的战国是深有体会。泽法当时抓着路飞，嘲讽路飞：“就你还想当海贼王？那就这么把你捏碎怎么样？”海贼王。结果路飞说出自己的全名蒙奇蒂路飞后，泽法顿时收嘎，原来是卡普的孙子，那就能理解了，就把路飞给扔回去了。这给面子给的不要太明显。在路飞的眼里，卡普是个暴躁的大猩猩，给路飞留下了不小的阴影。在第一次遇到青志的时候，青志说到了路飞是卡普孙子这件事儿。乌索普发现，天不怕地不怕的路飞，居然惊慌失措，全身冒汗。路飞总理总气地说：“没什么，没什么，以前受过爷爷不少关照呢。”在艾斯的眼里，卡普是个蛮横的臭老头，天天逼人家当海军，动不动还动手打人。反正艾斯和路飞是没少挨了卡普的揍。在萨博的眼里，卡普是个怪力老头，萨博见到卡普的次数不多，不过有幸一起挨过几次艾斯铁拳，也是被卡普吓到了。在上司当古空和吴老星的眼里，卡普是个桀骜不驯、随心所欲、管不了的家伙。当吴老星想到这个话题不断的路飞是卡普的孙子后，顿时豁然开朗，就不觉得奇怪了。看得出来，吴老星对卡普的实力和资历也是认可的，同样对卡普的性格也深有体会。刚古空当海军元帅的时候，对卡普说：“站住，我的话还没说完。”卡普回怼：“你的话没说完，可我已经听完了。”随后关门而去，非常霸气。想必卡普年轻时也是个问题少年。虽然卡普、路飞爷孙俩一个海军，一个海贼，但从给人的印象上不难发现，两人有很多地方非常像，不愧是亲爷孙俩。草帽一伙之间，至今还不知道的几件事儿。草帽团成员加入顺序有先有后，不过彼此都很了解了。比如布鲁克看过大家之前的航海日志，盛平为娜美的过去道歉。当然，盛平现在还在继续被刷新认知中。还有几件事，因为种种原因需要刻意隐瞒，不能说。第一，不起眼的约翰宝藏藏宝图，草帽知情人路飞。约翰宝藏经过了多次一手，被佩罗娜搬到了桑尼号上，被娜美捡漏。娜美觉得那玩意儿又不值钱，就送给了路飞。然后到了推进城，真海贼巴基可对这深有研究。一眼认出，只不过说漏嘴了。路飞虽然知道了这东西是传奇宝藏，但比起艾斯，钱对他来说就没有任何意义了。巴基能给路飞带路，作为交换，路飞就把约翰宝藏给了巴基。而且这个时间点很独特，恰逢伙伴分离，后又经历了两年修炼，过了这么长一段时间，估计路飞早就把这事忘到西天去了。伙伴们，尤其是娜美还不知道，自己曾经和暴富擦肩而过，要是知道了，把路飞往死里打也不足为奇。第二，桑尼号厨房冰箱密码，草帽知情人山治。七三二六正是娜美和罗宾的生日，山治为了抵御船上的吃货们，主要是路飞，也算是软硬兼施。后来山治得到了梦寐以求的带锁冰箱，并设置了密码，所以路飞当时火急火燎的去蛋糕岛找山治。路飞想说：“你他妈倒是把冰箱密码留下先，没有你我打不开冰箱门。”不过路飞还是选择了高情商的说法：“我饿死也在这等你，没有你我成不了海贼王。”第三，捡了芝麻丢了黄金柱，草帽知情人罗宾。就是空岛上，路飞他们偷了几袋黄金跑了那件事儿。之前空岛居民都跟罗宾那儿谈好了送黄金柱，罗宾也欣然答应。后来以为人家来追杀，几个人吓得撒腿就跑。虽说那黄金柱子确实太大了，不过黄金的硬度远比钢铁低，当时索隆都能斩断钢铁了，砍五分之一都发达了。当然，罗宾很聪明，说出来会有什么后果他知道。娜美绝对要嚷嚷着得再上一次空岛，就专门给人要黄金柱去，拦都拦不住。还是让路飞他们对空岛的好感，以及最后那一份自以为血赚的快乐，一直保留到最后吧。第四，乌索普到底有几个号？草帽知情人除路飞乔巴外的所有人，狙击王这个号现在已经被乌索普隐藏了，有事儿上大号神乌索普说话。不过别人当时都是一眼看出来，这哥们儿不就是乌索普吗？毕竟伪装的也太随意了。乔巴脸盲还好骗，他上当了没有任何悬念。路飞嘛，要说他有时候大智若愚，那确实。不过尾田也说过，路飞属于那种有什么就说什么的单纯仔，不存在心理活动，撒谎技巧拙劣。路飞一直装不知道，不太可能。所以路飞至今还不知道，他那个莫名消失的好朋友就在自己身边。第五，小菊和山治有相同的特征，草帽知情人索隆。小菊是男人这件事，索隆虽然是第一个察觉，但索隆又不是很在乎，主要是山治当时腻歪在人家身边，一直跟小菊示爱，话女硬说男这种事情，确实对人的打击是非常巨大的。山治现在没控制到。他最后要是知道了
，那反应应该会和当时山治在鬼岛青楼里意外看到自己丈母娘夏洛特玲玲后的表情差不多。第六，什么也没发生过。草帽知情人索隆、山治、罗宾、布鲁克，索隆将刀扔在大雄面前，对索隆来说，扔下刀就等于弃置了生命，毅然决然地承受了路飞体内的巨额痛苦。山治后来知道了，也让目睹了这一幕的松鼠兄弟保密。但罗宾在松鼠兄弟背后长了耳朵，也听到了。目睹这一切的还有布鲁克。只是大家心照不宣的都没对路飞说，所以这件事路飞至今还不知道。第七，索隆给别人看孩子，草帽知情人罗宾，硬汉索隆当时被三个小娃给折腾的糗态百出，索隆在街道上各种躲伙伴，试图瞒天过海，不料还是被罗宾撞见了。不过罗宾答应保密。第八，大家合伙骗路飞，当时草帽海贼奇被旗帜猎人阿奇诺家族给偷走了，大家伙为了不想被笨蛋船长训斥，决定瞒住路飞，把海贼奇抢回来。全然不知的路飞中途听到了阿奇诺次子说：“草帽海贼旗已经到手了。”路飞当时很生气，只是还没眼见为实，大伙就一边拖延路飞一边找。最后路飞回来，马上就要看到空空如也的桅杆时，山治、索隆、弗兰奇完美配合，把乌索普送上桅杆，及时挂好了海贼旗，并骗路飞说海贼旗被抢的事儿子虚乌有，这不好好的吗？然后路飞信了，这件事儿就这么有惊无险的瞒过去了。